हेलो एवरीवन मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटिल गार्डन तो वेलकम टू ऑल चलिए बात करते हैं लोटस के बारे में क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपना लोटस अपडेट कीजिए तो मैंने सोचा चीज चलिए अब लोटस अपडेट करते हैं तो ये जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं ये वीडियोज़ फेबररी के शुरू की वीडियोज़ हैं जहाँ आप देख सकते हैं मेरे तालाब में छोटी छोटी पत्तियां आई हुई थी गर ठंड बीतने के बाद अब कमल में जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी थी बट आप यहां पे पास से देख सकते हैं इसमें आप बहुत सारी आपको काई मिलेगी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है और पौधा पौधे की पत्तियां भी सूखती हुई नज़र आ रही हैं फंगस के कारण तो ऐसी स्थिति में ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने पौन को एक बार क्लीन कर लें मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है क्लीनिंग पर पर इस बार जो मैं क्लीनिंग करूंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये क्लीनिंग होगी पौधे को पूरी तरीके से निकाल कर जी हाँ मैं करूंगी रिप्लांट पौधे का चलिए देखते हैं तो ये देखिए एक बढ़िया सा दिन मैंने चुना है जब मैं थोड़ी कम बिजी हूँ पौधे अभी भी आप देख सकते हैं इसमें पत्तियाँ सड़ रही हैं क्योंकि पानी गंदा हो चुका है और मेरे प्लांट में थोड़ी सी स्नेल के प्रॉब्लम भी आ रही है तो सबसे पहले मैं पौधे को गमले से बाहर निकालूँगी तो चलिए देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने पौधे को इस गमले से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी बिल्कुल सड़ी हुई है साइड साइड में काई जमी हुई है और इसमें स्नेल्स भी हैं ये देखिए तो ये देखिए सालवीनिया और डकवीट के पौधे मॉली फिशेस के साथ मैंने अलग कर रखे हैं और चलिए साफ़ करते हैं हमारे कमल के पौधे को कमल का पौधा साफ़ करना एक बहुत मेहनत का काम है तो कम से कम आप छः से सात घंटे फ्री हो तभी जाके आप ये काम बिल्कुल सुबह के समय स्टार्ट करें ये देखिए राइजोम कितना मोटा हो चुका है और शावर के थ्रू मैं क्लीन करके बहुत ही ध्यान से इस पौधे को साफ़ करूँगी ये देखिए कितनी मात्रा में मिट्टी अलग हो रही है ये थोड़ा सा गंदा काम है बट साल में एक बार तो करना ही होगा तो मैंने इसकी पूरी सफाई कर ली है एंड ये बहुत ही डेलिकेट होता है तो मैंने इसे कई टुकड़ों में बांट दिया अफसोस ये देखिए ये लगभग सारे टुकड़े हैं और ये पूरा साफ होने के बाद ये ऐसा है तो ये बहुत सारे पौधे बन चुका है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम था यहाँ पे देखिए पूरा इसकी सफाई करते हुए काफ़ी टुकड़ों में बढ़ गया कुछ पत्ते भी टूट गए हैं अब इसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही रिकवर होने में बट आई होप कि ये बेटर हो हालांकि इसके ट्यूबर्स काफ़ी मोटे हो गए थे मैंने काफ़ी टुकड़ों में इसे बांट दिया है कंटेनर को आपको पूरी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा इसमें साफ़ करने के लिए मैंने बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रबर का यूज़ किया है और हाथ से रगड़ के मैं सारी काई अलग करूँगी और इसे पूरा क्लीन करूँगी वरना ये काई फिर से उग सकती है छत पे पाइप ना होने के कारण मैं ये गार्डन शावर का यूज़ कर रही हूँ क्लीन करने के लिए पर आप पाइप की व्यवस्था करके रखिए इसमें बहुत मेहनत लगता है बार बार पानी भरने में तो मैं किनारे से भी सारी मिट्टी हटा रही हूँ और स्क्रब करके ऑलरेडी मैंने सारा काई हटा ही दिया है तो कंटेनर क्लीन करने के बाद मैं इसमें मिट्टी ऐड करूँगी और इसमें वही पुरानी मिट्टी है जो मैंने पहले डाल रखी थी इसमें ऊपर से मैं थोड़ी पीली मिट्टी ऐड कर रही हूँ ये बिल्कुल भुर भुरी पीली मिट्टी है और ये चिपचिपी होती है और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है जिससे घड़े बनाए जाते हैं साथ ही मैं इसमें गोबर खाद अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे पानी काफ़ी जल्दी ख़राब होता है और पुरानी मिट्टी ऐड करने के कारण और उसमें ऑलरेडी गोबर खाद होने के कारण मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं कंकड़ वगैरह है ये देखिए मैंने पुराने सीड्स ऐड किए थे जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए वो भी इसमें डले हुए हैं मिट्टी ऐड करने के बाद ये जो लोटस का प्लांट है हम इसे डायरेक्टली अपने कंटेनर में पुट करेंगे मिट्टी के ऊपर ये जो लोटस का प्लांट होता है ये एक सरफेस पे रहने वाला प्लांट होता है हमारी ये गलत फहमी होती है कि लोटस बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं धीरे धीरे बढ़ने पर वो गहराई की ओर चले जाते हैं ठीक है थ्री टाइप्स ऑफ लोटस होते हैं पर मेरा ये जो प्लांट है ये ऊपरी सतह पर ही उगेगा तो मैं इसे ज़्यादा गहराई पर ना उगा कर, मिट्टी के ऊपरी सतह पर इसे उगा दूँगी मिट्टी ऐड करते वक्त आपको कम पानी का यूज़ करना है क्यों चलिए मैं बताती हूँ आपको क्योंकि जैसे ही हम प्लांट लगा देंगे हम ऊपर से लगभग दो से तीन सेंटीमीटर रेत को डालेंगे ये रेत पहले से धुली हुई रेत है अगर आप रेत नहीं धोएंगे तो इसकी जो भी गंदगी है वो पानी के साथ ऊपर जमी रहेगी और पॉन्ड का पानी बहुत ही गंदा नज़र आएगा और इससे आपकी पूरी मेहनत साफाई करने की बेकार चली जाएगी साथ ही इसमें कई तरह की जीव भी होते हैं जो पानी को गंदा कर देते हैं तो लगभग तीन से चार सेंटीमीटर आप रेत कर सकते हैं मेरा पौधा बड़ा है तो मैं थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा रेत का यूज़ करूँगी मैं पत्तों को जो दब गए हैं उन्हें हटा लेती हूँ सो दैट प्लांट को सरवाइव करने में थोड़ा इजी पड़े 
तो पत्तियाँ हटाने के बाद अब किनारों पर भी मैं थोड़ा रेत ऐड करूँगी जहाँ जहाँ पे बच जा रहा है मिट्टी की सतह दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि जब पानी ऐड करेंगे तो वही मिट्टी पानी में घुल कर पूरा पानी मटमैला कर देगी फिर फिर पॉन्ड पूरा साफ नहीं लगेगा प्रॉब्लमेटिक दिखेगा थोड़ा तो ये टाइल्स के थ्रू मैं धीरे धीरे से पानी ऐड करूँगी सो दैट पानी बिल्कुल मटमैला ना नज़र आए थोड़ा सा गंदा तो दिख ही रहा है उसका रास्ता भी मैं आपको आगे बताऊँगी पहले पूरा पानी ऐड कर लेते हैं ये देखिए तीसरे टब के बाद पूरा पानी भर चुका है पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है पर काई भरा हुआ नहीं दिख रहा है पहले से ये साफ़ है तो धीरे से मैं टाइल्स हटा दूँगी वैसे पानी आपको अभी भी गंदा नज़र आ रहा होगा तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको जो पत्तियां हैं जो फंसी हुई है अंदर की तरफ मिट्टी में दब गए हैं उनको खींच के हल्का सा खींचिए जड़े बाहर मत आए इतना खींचिए कि पत्तियां बाहर आ जाए तो सारी पत्तियों को आपको रेत में से अलग करना है जो दबी हुई पत्तियां हैं उनका सड़ने का चांस है और अगर पत्तियाँ ही सड़ जाएंगी तो खाना कैसे बनाएगा प्लांट और खाना नहीं बना पाएगा तो आपका प्लांट सड़ सकता है और इतनी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी तो सबसे पहले आप जो पत्तियाँ बची हुई हैं उन्हें धीरे से ऊपर ले आएंगे मैं भी अभी फ़िलहाल यही कर रही हूँ धीरे से सारी पत्तियों को ऊपर ले आ रही हूँ ठीक है अब जब पत्तियाँ लाने के बाद पानी इतना गंदा हो ही चुका है जो कि आपको दिख रहा होगा होगा तो आप सारा पानी एक बार निकाल सकते हैं और उसके बाद आप फिर से इस प्रोसेस को एक या दो बार करें पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा प्रोसेस दोहराने के कुछ टाइम बाद आपको पानी इतना साफ दिखाया गया ये लगभग तीन या चार घंटे के बाद की फुटेज है जहाँ पानी नीचे से गंदा दिख रहा है पर ये फिर भी पहले से बहुत बेटर है पत्तियों की हालत थोड़ी ख़राब है पर टाइम बीतते ही पौधा अपने आप को रिकवर कर लेगा आप यहाँ देख सकते हैं पानी फिर भी पहले से काफ़ी साफ़ है और लगभग ज़मीन दिखाई दे रही है तो यहाँ आप देख सकते हैं पौधे थोड़े ख़राब दिख रहे हैं और पानी फिर भी पहले से साफ़ है क्योंकि मैंने ये प्रोसेस एक एक हफ्ते में एक एक बार और किया है मैं पानी फेंकती नहीं हूँ ये पौधे ये जो पानी इसमें से निकलता है मैं इसे दूसरे पौधों में यूज़ कर लेती हूँ ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है तो चलिए देखते हैं एक हफ्ते बाद का हाल ये देखिए एक हफ्ते बाद बड़े पत्ते आ चुके हैं पानी काफ़ी साफ़ है मैं फिर से एक बार फिर भी ये प्रोसेस अप्लाई करूँगी और फिर तो यहाँ क्लीनिंग के बाद देख सकते हैं कि पानी कितना साफ़ है देखिए पूरे नीचे तक रेत दिखाई दे रही है हल्की सी मिट्टी भी दिखाई दे रही है तो एनी टाइम जब ये ख़राब होता है एक बार पूरा क्लीन करने के बाद तो आप इसमें से हाफ वाटर निकाल दीजिए या मैक्सिमम वाटर निकाल दीजिए और एक साइड से आपको पानी इसमें ऐड करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पानी ऐड कर रहे होंगे तो इससे जो इसमें जो डली हुई मिट्टी है वो बिल्कुल पानी में घुलनी नहीं चाहिए आप पत्तों पे पानी ऐड कीजिए आप टाइल वगैरह रख लीजिए और बहुत ही स्लोली आपको पानी ऐड करना है आ, मैं तो ये देखिए मैं खुद इस वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करती हूँ क्योंकि जब ये पानी की बूंदें हैं ये सेडिमेंट्स पर दबाव डालती हैं कि वो डिपॉजिट हो जाए और इसी तरीके से जब मैं पानी ऐड करती हूँ तो पत्ते भी साफ रहते हैं और जो पानी है वो इकट्ठा होकर मतलब एक जगह इकट्ठा होकर मिट्टी को घोलता नहीं है जिससे पानी जो है काफ़ी साफ बना रहता है ऐसा देख के लगता है कि ये पानी को गंदा करता होगा बट ऐसा नहीं होता है पानी के ऊपरी सतह पर ही छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं जिससे वो बिल्कुल सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है और ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी बिल्कुल ही एकदम साफ है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इस ट्रिक से आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे ये देखिए बड़ी बड़ी पत्तियां हैं बहुत सारी लीफ आ रही है पानी बिल्कुल साफ़ है चमकता हुआ तो लोटस पॉन्ड क्लीनिंग एक बहुत मेहनत भरा काम है आप इसे बिल्कुल फ्री रहने पर करें थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपका लोटस कैसा है बाय बाय